ഹലോ എവരിവൺ മല്ലു പഠിപ്പിസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ വൈറസ് ഉണ്ട് വൈറൽ അറ്റാക്ക് വൈറൽ ഫ്ലൂ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈറസ് എന്താണ് ഈ വൈറസിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് അല്ലെ എന്താണ് ആക്ച്വലി വൈറസ് ബാക്ടീരിയ അല്ല വൈറസ് വൈറസ് ആക്ച്വലി പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടോ നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ ഇവോൾവ് ആയതാണോ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തൊട്ട് ഇവോൾവ് ആയ ഒരു സാധനമാണോ വൈറസ് വൈറസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതൊരു ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അതായത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സൂൾ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് വൈറസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ അതായത് ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസത്തെ പോലെ അല്ല വൈറസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ കാണും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മാത്രമാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ക്യാപ്സൂൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സൂൾ പോലെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി വൈറസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ തുമ്പും അല്ലെ ആ തുമ്പുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ തുമ്മലിനെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അത്രയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലും ഏകദേശം തൗസൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്സ് ഓഫ് വൈറസ് കാണും ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓരോ ഡ്രോപ്പിലും തൗസൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്സ് ഓഫ് വൈറസ് കാണും ഈ ഒരു വൈറസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറും മൂക്കി കൂടെ വായി കൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു വൈറസ് കയറി ഒരു വൈറസ് കയറിയിട്ട് അത് അകത്ത് കയറി ആ വൈറസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ആ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കോഡുണ്ട് അതാണ് ജനിതക കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് ഭക്ഷിച്ചതോ പണ്ട് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആയപ്പോഴോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു വൈറസ് കൊടുക്കും പക്ഷെ അത്ര ഹാർഫുൾ അല്ല നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോലുള്ള വൈറസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഹാർഫുൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ പഴയ സ്റ്റോറിലോട്ട് വരാം അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ജനറിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള വൈറസ് അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ പോയി നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയിൽ കിൻഡർ ജോയ് മുട്ടയ്ക്കകത്തൊരു ഒരു എൻവരപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജനതക ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൽ ഈ ഈ വൈറസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ താക്കോൽ പെടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളൊരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം താക്കോൽ ലോക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ താക്കോൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരു ഫിറ്റ് ആവും ആ താക്കോലും ലോക്ക് സംഭവം ഫിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു കീ ഒരു കീ ഹോളിൽ നമ്മൾ താക്കോൽ എടുത്തില്ല കീ ഹോളിൽ താക്കോൽ എടുത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ താക്കോല് വൈറസിന് താക്കോൽ ആ ലോക്കോട്ട് മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെല്ല് അതിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അത് വെൽക്കം ചെയ്യും അതായത് ആ കോശം ആ വൈറസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യും വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മെഷീനറി കറക്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടറിയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കട്ടയ്ക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ലൈക്ക് ടോട്ടലി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പെട്ട തരത്തിലുള്ള മെഷീനറിയാണ് ഓരോ സെൽസ് നടക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു മെഷീനറി ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഈ
ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആക്ച്വലി ഈ വരുന്ന വൈറസിനെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറസിന് ഈ മില്യൺസ് ഓഫ് വൈറസിന് എല്ലാ വൈറസിനും ഏകദേശം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കോമൺ കോൾഡും കഫും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ആൻറ്റിബോഡി തന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ നിപ് ഇങ്ങനെ വൈറസ് നിപ്പ പോലുള്ള വൈറസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് പെട്ടു തരാം അതുമാത്രമല്ല ഈ വൈറസിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ആവും ഒരു ഇത് ഇതിലെപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്റ്റ് വേണം അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു വൈറസ് ഫ്രീ അലൈവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിലെപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് വേണം അതൊരു ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കൽപ്പുള്ള ഓർഗാനിസം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ വൈറസ് ആക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വൈറസ് ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ കയറി അതിനെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സോ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈറസ് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൾട്ടിസുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിണാമം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലൈഫ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അല്ലെ ആ ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു സൂപ്പാണ് അതായത് എവല്യൂഷൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സൂപ്പുണ്ട് ആ സൂപ്പിൽ പലതരം പ്രോട്ടീൻസ് ജനിതകമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കോ ഏതെല്ലാം ആക്ച്വലി കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജനിതക ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കൽ പക്ഷെ ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഓണി പണി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്യൂസായി ഒരു ഇരോഗാനിക്കിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയി ആ ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് വരുന്ന ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് അല്ലെ അത് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രത്തിൽ ലൈഫിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഏതൊരു സാധനവും സ്വന്തമായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിസുള്ള ഓർഗാനിസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസിന് മുമ്പും ആണ് ആക്ച്വലി ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈറസ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസിസ് തന്നെ ആ ഒരു ജനതക കോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഡി എൻ എ നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ ആ ഡി എൻ എ ജീൻ മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ആ ഒരു നമ്മുടെ കോഡിന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഡിന് ആ ഒരു ജനതക ഇൻഫർമേഷൻ ചെറിയ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വൈറസ് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ്കേപ്പ് ആയി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഒന്ന് വൈറസ് ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് രണ്ടാമത്തത് എസ്കേപ്പ് ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് ഹൈപ്പോസിസിൽ ആക്ച്വലി ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ജനതക കോഡിൽ നിന്ന് മാറി സ്പ്രിറ്റായി മാറി വേറൊരു പുതിയ എൻറ്റിറ്റി ആയി മാറിപ്പോയി അതാണ് എസ്കേപ്പ് ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ബേസിക്കിൻ്റെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ തന്നെ വരാൻ കാര്യം സോ ഈ വൈറസ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സ്ട്രീം കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊറോണ പോലത്തെ വൈറസ് കൊറോണ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ആണ് സോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വൈറസിൻ്റെ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാസൽ ക്യാവിറ്റിയിലോ വായിലോട്ടോ വൈറസ് കണ്ട് തടയുക കാര്യം ഇത് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൈറസിന് അതുമാത്രമല്ല ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മ്യൂട്ടേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന് ജനതക കോഡിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈറസ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചാലും അത് വീണ്ടും മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് അത് മൂന്നെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളാണ് 
ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂട്രോണിക് പ്രോഡക്ട് ആ ഒരു ആറ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആറ്റത്തിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് എ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂ മെൻസ് ദർ ഇസ് എ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂ മെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആറ്റത്തിൽ അല്ലെ ആ അണുവിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ വലിയ ദൂരെ കിടന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒന്നും തൊടുന്നില്ല എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് വൈറസ് കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണ്ടി ഞാൻ വിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിഷ്ണു അഗൻ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്